Vale a pena comprar um carro barato e ir trocando peças? Ou vale a pena tentar achar um bem inteiro que não precise trocar nada? Vamos dar uma conferida nesse vídeo e vocês me digam o que vocês acham. Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou abrir para vocês aí todos os valores das peças que eu já troquei aqui no K. Para que vocês consigam ter uma noção melhor se vale a pena comprar um carrinho mais judiado e arrumando aos poucos ou buscar uma coisa mais inteira que não precise fazer tanta manutenção. Além disso, vocês vão conseguir ver aí se aquele valor de R$12.500 que eu coloquei como valor inicial lá para a venda do carro, se ele está justo ou se ele está inflacionado. Mas antes disso, vamos dar uma volta aqui no carro, deixa eu mostrar para vocês como está a situação atual e o que, que eu acho que ainda precisa ser feito. Depois dessa volta aí no carro, vou falar de valores, vou mostrar o que, que eu já troquei e aí a gente chega às nossas conclusões. Então vamos começar a nossa volta pelo lado de cá. Esse lado está bem bonito, é o lado mais fotogênico, vamos dizer assim, do carrinho. Vocês lembram aí que eu fiz a pintura do teto? Tem vídeo aí no canal, fiz a pintura do capô, mesma coisa, né? Aqui indo para a parte da traseira, a gente também fez aí a pintura da tampa traseira. Ficou muito legal. E o lado de cá, a gente ainda precisa trabalhar. Se vocês lembrarem, tem aquele detalhezinho ali embaixo que tinha uma ferrugem, que eu tratei já. Mas o verniz aqui ele está querendo soltar, ó. então está na lista aí para fazer essa manutenção, fazer essa pintura dessa lateral também. Então, indo aqui para dentro do carro, eu já fiz a reforma dos forros de porta. Logo que eu peguei o carro, fiz a limpeza aí dos bancos, lavei eles, tirei toda a forração deles, coloquei na máquina de lavar, lavei tudo. O carpete eu também tirei do carro e lavei ele ali com aqueles limpa-carpete, né? Aquela, tipo aquele sabão que se usa para limpar carpete. No geral, o carro ele é muito inteirinho. Olha, o teto está montado. Talvez vocês não viram ainda o vídeo onde eu fiz a remontagem do teto. Mas limpei bastante aí, ficou bem melhor, a diferença muito boa e ficou até um cheiro bom, porque eu usei um sabão líquido, né? Então ficou muito legal mesmo. Vamos pular para dentro do carro aí e ver a nossa vista ali dentro. Então uma vista aqui dentro do carro. Vamos abrir o cofre ali, vamos dar uma olhada como é que está o motor. No geral o motor está limpo, mas para mim já precisa ser dado uma limpeza. Aqui em cima ó, na tampa eu tenho que limpar também. Uma coisa que eu quero fazer é pintar aqui as dobradiças, porque se vocês lembrarem, né, eu fiz a pintura do capô, fiz a pintura do cofre, mas as dobradiças eu não cheguei a pintar. Vou pintar elas usando o aerógrafo, vai ser bem tranquilo ali. Mas no geral dá para a gente ver o estado aí do motor. Vamos finalizar nossa volta no carro aqui no porta-mala. Os carros já veio aqui com essa tampa diferente, com esse 6x9. E ali dentro, só fiz aqui, coloquei uma manta asfáltica para reduzir o ruído mesmo, dá uma boa diferença. Naquele barulho que faz das pedrinhas voando ali nas caixas de roda, né? diminui bastante. O carpetinho eu tinha um velho ali, eu fiz um novo com base nele. Mas toda essa parte aqui de baixo está bem inteirinha. Até porque eu tratei, né? Tratei toda a ferrugem que tinha nessa parte aqui, em volta. Ferrugem que tinha ali dentro, então tem vídeo disso aí também. Bom, vocês já viram no geral como que tá o carro. Mas agora vamos entrar no ponto desse vídeo aqui, que é valores aí. Então esse carro aqui, comprei ele por 4 mil reais em 2016, já faz 4 anos aí que eu tenho esse carro. Eu comprei esse casinho aqui para minha esposa, mas acontece que ela não usa o carro, 
Então acabou que o carro ficou para mim. Eu sou quem mais usa o carro aí realmente. E na época eu não tinha dinheiro para comprar um carro mais caro. E eu pensei, como eu gosto de mexer em carro e tal, a mão de obra vai ser minha, vou comprar um carro mais barato. Procurei lá, foi um dos mais baratos que tinha no OLX. Dizia que o carro tinha um problema nas velas, né? E por isso estava sendo vendido mais barato. Esse carro ele tem ar-condicionado, né? tem vidro elétrico, trava elétrica. O interior dele estava muito inteiro mesmo quando eu comprei. Tinha alguns detalhes pelo lado de fora na pintura. Eu sabia aí que o motor tinha alguma coisa, né? Tava fumando, pelo que a pessoa me falou, mas eu resolvi arriscar. E agora vamos entrar aí nos pontos do que eu precisei trocar já. Bom, uma coisa que tem que ter em mente aí quando for comprar um carro, de qualquer modelo, mas especialmente o antigo, tem que colocar na conta já aí o custo que vai ter para fazer a transferência desse carro. No caso aqui do Rio Grande do Sul, o valor é uns 400 e poucos reais só da transferência com a vistoria. E se for um carro que ainda paga o PVA, que nem era o caso do Kai em 2016, né? ele não tinha ainda 20 anos, porque ele é 98, eu tive que pagar também o IPVA que estava em aberto. Então o que aconteceu aí é que eu gastei de largada 850 reais e tem que colocar isso aí na conta realmente. Então dos 4 mil já subiu para quase 5, só para fazer esse processo. Fora que sempre tem algum detalhe, sempre tem alguma coisinha que precisa ser mexida para deixar o carro apto para fazer a transferência. Né? No meu caso aqui, além desses 850 reais, eu ainda tive que gastar uns 350 reais para deixar o carro apto a passar na transferência. Tive que trocar vela, cabo de vela, tive que trocar um espelho que estava ruim, tive que colocar palheta porque estavam tenebrosas aí. E outros detalhezinhos que eu fiz com peças que eu já tinha em casa, de lâmpada, acho que lâmpada da sinaleira não estava funcionando, tive que fazer um, puxar um fiozinho de um lugar para o outro para fazer funcionar o, o, a luz de freio lá, enfim. Tinha um monte de coisa que eu tive que fazer e detalhezinhos para o carro passar realmente, mas também tem que colocar isso em conta, né? Quando for comprar o carro antigo, dá uma olhada se está tudo funcionando, se a elétrica está funcionando, porque esse é um ponto que eu já vou falar com vocês. É um problema muito, muito crítico nesses carrinhos da Ford, dessa época aí. Ford Ka, o Fiesta, até onde eu sei o Escort, aqueles Zetec também tem um problema, que é relacionado aí ao chicote. O que acontece aí é que o chicote, ele começa o fio, ele começa a se desmanchar, né? fecha curto, é um terror. E aí o que eu tive que fazer foi cortar aí o chicote em vários lugares e trocar todos os fios que estavam ruins, eu fiz a troca. Isso foi uma das coisas que eu fiz também aí. Isso foi uma das coisas que eu fiz aí, depois que eu peguei o carro. Aqui tem um pedacinho que dá pra ver só pra ter uma ideia, né? Eu tentei usar cores diferentes de fio, mas eu segui o mesmo tipo de bitola. E aí eu tinha problemas, em, olha, do fio do ar-condicionado, a todos os fios aqui do, da parte de bicos, estava tudo se desmanchando aí realmente e deu um bom trabalho para fazer isso aí funcionar. E esse problema de chicote é um dos motivos de que muitas vezes os mecânicos nem querem mexer nesses carros, porque o carro pode estar funcionando, no momento ali que tu tira alguma peça, qualquer coisa assim que tu dá uma mexidinha no chicote, às vezes quebra o fio ali, quebra essa, o isolamento do fio, a parte de fora, começa a dar curto, o carro pode daqui a pouco incendiar pelo curto, enfim. Por isso tem muita gente que nem quer mexer nesses carrinhos aqui. Mas uma vez que tu consegue resolver isso aí, não incomoda mais. Eu lembro que eu vi que tinha um chicote novo para comprar, mas era um valor absurdo, assim. Só o chicote dos bicos ali, que era um chicotezinho pequenininho, já dava 350 reais. Daí mais o outro chicote que entrava para dentro do carro ali, 400 e tantos. Então por isso que eu optei por fazer a troca dos fios. E isso aí eu nem coloquei aqui na minha lista de valores, porque eu tinha os fios em casa, mas é uma coisa para vocês pensarem, e mais do que isso, pensarem no valor da mão de obra. Porque todos esses itens que eu vou falar para vocês são só peças, imaginem que eu fiz toda a mão de obra aí. Agora imaginem se vocês comprassem um casinho antigo, daqui a pouco mais barato ainda, de R$ 2.500, R$ reais e tivessem que mandar fazer toda essa manutenção. O custo fica muito alto mesmo. Vamos acelerar aqui então. Seguindo, eu tive que fazer uma solda no escapamento, que tinha um furo. Depois disso, eu fiz uma troca de óleo e filtro. Só que essa é a primeira troca de óleo e filtro, eu fiz no posto de combustível. Para fazer a transferência, eu fiz uma gambiarrinha para colocar uma luz ali na placa, só para conseguir passar. Depois, eu tive que comprar a luz de placa. Então, tá aí o valor. Tive que trocar depois os quatro pneus, porque por mais que tenha passado aí na vistoria, os pneus não estavam me passando confiança realmente. Além disso, tinha um deles até que tinha câmera, então imagina um pneu desse com câmera, já estava bem ruim mesmo. Então comprei um jogo da Continental. 
Conte Eco Contact 3, 16570, raio 13. Pneus muito bons aí, não tive nenhum tipo de problemas com ele. Ah, tão novos aqui, ó. Um pneu aí que tem 10 mil quilômetros, mas tá novíssimo ainda. Porém, eu paguei muito barato nos pneus, mas não tinha montagem inclusa. Então, tive que pagar aí o processo de montagem, os bicos novos que eu já botei também na roda. Porque eu acho que vale a pena quando eu trocar o pneu, já colocar um jogo de bicos aí novo, de calibragem, né? Fiz o balanceamento, geometria, mais menos 160, vamos dizer assim, ó, mais 160 na conta. Tive que trocar a bateria porque o carro reinava para ligar, estava muito ruim mesmo a bateria. Comprei um jogo de tapetes porque o velho estava muito rasgado, estava muito ruim. E o carro ele tinha uma gambiarrinha ali na mangueira de combustível que entra na flauta, ali no motor. Estava com uma mangueira daquelas lonadas, terrível. Então eu fiz aí a troca, coloquei uma mangueira, ajustei tudo ali, coloquei braçadeira nova, enfim, coloquei só o valor da mangueira. Tive que trocar também a palheta do limpador traseiro, porque ela estava só no metal. Inclusive o vidro, ó, dá pra ver que ele tem uma marquinha de, antes de eu ter o carro, realmente. E também tive que trocar o braço do limpador, porque o que tinha no carro eu acho que era de Gol, não sei exatamente de que carro que era. Mas eu sei que a palheta ela ficava apontada para cima aqui, ela não ficava no lugar certo. Esse braço do limpador, inclusive, é do próximo modelo do carro, mas na época eu não achei o braço do limpador correto para esse modelo aqui, que é o que tem aquele... Tipo aquela pontinha, aquele triângulozinho aqui para baixo. Mas é só esse o detalhe, né? Fora isso, o ângulo dele é perfeito, funciona perfeito aí o limpador. Já estão cansados aí de ver essa lista? Bom, tem muita coisa ainda que eu vou mostrar. E segura a emoção aí. Vamos voltar para a lista porque tem muita coisa para acontecer. Lá quando eu peguei o carro, fiz a troca do aditivo, do radiador, troquei o reservatório. E depois de um tempo... Eu resolvi fazer de novo, porque começou a soltar a ferrugem e tal, para fazer a limpeza, né? Eu uso. Eu, particularmente, prefiro usar um aditivo mais barato e fazer trocas constantes do que usar um aditivo caríssimo e ficar aí para sempre sem trocar. É a minha opinião. Fiz essa troca, então. R$36,00 do aditivo, água. E usei as tampinhas aqui, ó. Comprei também essas tampinhas que vão aqui na churrasqueira, nessa, nesse, nessa grade plástica. Não são de Ford Car, eu não me lembro de que carro que é, mas indo aí na autopeças e pedindo a tampinha, sem dúvida aí o pessoal consegue ajudar vocês. Tava sem as tampinhas aí, e além do acabamento ficar ruim, ficava pegando água direto aqui nos parafusos, isso aí enferruja eles mais rápido, então é bom colocar a tampinha. O carro ele não tinha a resistência do radiador, essa resistência aí até onde eu sei só carros com ar-condicionado que tem, ela serve justamente para ajustar a velocidade da ventoinha, então tive que comprar uma resistência nova, 100 reais, Tive que trocar a válvula do hidrovácuo. Essa válvulazinha ali, ó, quando eu comecei a usar o carro, ela trincou. Tive que trocar ela, colocar uma válvula nova. Sorte que ela é baratinha. O carro tinha aquelas calotas do modelo mais novo. Então, na época, eu conseguia encomendar na autopeças essas calotas aqui que são para o modelo dele. Mas não são as originais, né? Aquela modelo da Ford que não aparece os parafusos. Essa aqui tem os furos do parafuso. Mas são as que eu consegui. Inclusive eu queria comprar mais para ter em estoque aí, tentei encomendar de novo e não consegui. Eu vou tentar fazer o contato direto com essa grid, que é a fabricante aqui dessas calotas, e ver se eles me dizem algum lugar que tenha ou se eles ainda estão fabricando, conseguem do estoque antigo, alguma coisa assim. Seguindo adiante, resolvi fazer uma regulagem das válvulas, tive que comprar uma junta nova da tampa, tive que trocar o sensor MAF e a sonda lambda, Primeiro eu liguei ali aquele meu aplicativo para ver, vi que as leituras estavam por todo lado, eu tenho um vídeo mostrando aí como usar o Dash Command e o Torque aqui no, no casinho, vi que estava uma leitura muito errada aqui do MAF, achei que pod poderia ser ele, fiz a troca, realmente resolveu a, a questão do MAF, mas a sonda estava fazendo também uma leitura horrível, então o carro oscilava muito a lenta, estava gastando bastante, então fiz a troca dos dois, o MAF ele é da MTE Thompson, e a sonda é uma sonda Bosch. E um dos últimos gastos aí de 2016 foi comprar cola de contato para arrumar os forros de porta e o Maraudite, que eu tive que botar ali para... Tem aqueles pininhos que seguram né, o forro de porta na parte de cima no papelão, que eu tive que fazer essa manutenção. Então, estava tudo soltando. Tem um vídeo também, na verdade é uma série de vídeos que eu... ficou meio longo, o áudio ficou meio ruim, mas dá para ter uma ideia do que, que foi feito. O fato é que eu comecei comprando o carro por 4 mil, no final do primeiro ano aí, já estava em 8 mil reais aí a minha conta. 
E ainda tem muita coisa por vir. Bom, ano de 2017 foi um ano que esse carro ficou muito tempo parado, porque eu deixava ele à disposição, vamos dizer assim, para minha mulher usar, para ver se ela ia pegar, o que não aconteceu. Então, <risos> eu não fiz tantas manutenções, mas ainda assim teve alguns gastos, e eu deixo eu mostrar aqui para vocês. Em 2017 eu tive que trocar o coxinho do motor, que estourou, tem um vídeo sobre isso. Fiz mais uma troca de óleo aí no carro, comprei um protetor de cárter, porque o cárter desse carro aqui é de alumínio, qualquer batidinha ali ele vai estourar, vai trincar. E aqui vocês podem ver o tanto do consumo de óleo que esse carro estava tendo. Então durante o ano aí tive que comprar óleos aí para ir preenchendo, porque ele estava queimando muito óleo mesmo. Esse carro fumava muito quando eu comprei ele. Eu terminei 2017 aí com 400 reais a mais de gastos, então 8,400. E aí a gente vai para 2018. Eu não vou mentir, em 2018 foi o ano que eu comecei a me afeiçoar mais pelo carro, que foi quando eu fiz a retífica do motor dele. Deixei aí que foi quando eu consegui, foi quando eu consegui deixar o carro aí muito bom realmente de mecânica. Mas eu fiquei meses fazendo a retífica, né? Tem toda a série aqui no canal também, vocês podem dar uma olhada. Tentei fazer o mais detalhado possível para que outras pessoas possam seguir esse caminho também e fazer em casa. Dá para fazer em casa assim, desbanchar tudo e só usar a mão de obra da retífica para coisas que vocês não podem fazer, que precisam de algum maquinário especial ou alguma coisa. Mas vamos ali que eu vou mostrar para vocês os gastos que eu tive aí nesse ano. Então, como eu falei, foi o ano da retífica. Comecei aqui de cara, tive que trocar a bomba de óleo, então já comprei uma bomba nova. Esse aqui é o valor que eu fiz toda aquela pintura do cofre do motor, tem vídeo aqui no canal. Valeu muito a pena, ficou zerado aí. Então a retífica do motor é a mão de obra para fazer todo aquele processo de mexer nas camisas ali, brunir, fazer a retífica da parte de baixo ali para sentar novamente um virabrequim. Enfim, todo aquele processo lá, nesse valor já está somado muitas peças, então pistões novos que eu botei, aquela parte do, das bronzinas... Mas tem algumas coisas que eu não anotei na minha lista que eu não tenho aqui. Mas eu lembro aí que essa, toda essa parte da retífica ficou em torno de uns R$ 2.500, levando em conta que eu tive que comprar uma bomba de óleo, tive que comprar alguns detalhezinhos a mais, como os parafusos do cabeçote que precisam ser trocados, parafusos de biela que precisa ser trocado cada vez que mexe. Já que eu estava fazendo para fazer um negócio bem feito, eu mandei fazer um balanceamento também do virabrequim e do volante no Porto Alegre, que é uma empresa muito boa que faz esse processo. Fiz todo esse balanceamento aí e aí comprei filtro de óleo, comprei velas novas e aditivo e água, porque eu realmente precisaria para fazer esse processo novo. Tive que trocar também a mangueira de arrefecimento, porque elas estavam muito ruins. E aqui foi quando eu terminei realmente de co e coloquei esse carro para rodar na rua. O carro continuou fraco, não andava e foi quando eu vi que eu tinha que trocar a bomba de combustível. Tem vídeo especificamente sobre isso também. Mas ó, tive que morrer em mais de 200 reais para fazer a troca. Comprei um jogo de calhas de chuva, ainda não instalei inclusive, que eu quero fazer a pintura desse lado do passageiro. Mas comprei um jogo de calha de chuva. Eu não sou um apreciador do visual do carro de, com calhas de chuva, mas elas são muito úteis aí, mesmo que o carro tenha ar-condicionado. Eu gosto muito delas porque eu posso deixar o carro parado quando eu deixo em algum estacionamento ou na empresa. E eu posso deixar essas brechas no vidro, né? Deixo uma folguinha no vidro aqui e mesmo que chova, não vai molhar o carro dentro. Então por isso que eu gosto bastante. E como a ideia do carro é um carro para o dia a dia realmente, comprei aí e eu vou fazer a instalação assim que eu terminar a pintura desse lado de cá. Depois que eu fiz a retífica, troquei a bomba de combustível, eu queria fazer os primeiros mil quilômetros ali o mais rápido possível, porque eu queria realmente rodar com o carro, ver se algum problema ia aparecer, para fazer aquela troca dos mil quilômetros ali, a troca de óleo, aquela revisãozinha, que tem vídeo também no canal. E o que aconteceu? O silenciador traseiro abriu o bico aí, ele já não estava muito bom, ou mais do uso constante do carro, terminou de vez. Tive que fazer a troca dele, e é o mesmo até hoje, está funcionando muito bem aí, não tive nenhum problema de enferrujar nem nada, mas eu não vou mentir, não acumula água dentro dele, porque volta e meia eu dou uma pisadinha aí para sentir como é que está o funcionamento do carro. Então o silenciador traseiro aí foi R$143,00, tive que fazer a troca aí daqueles conectores do encaixe, tanto ali do filtro de combustível, quanto da parte da tampa da bomba de combustível, vocês viram isso aí. E eu já comprei o filtro de combustível de novo, né, que eu vou fazer a troca de novo ali, vamos ver se esses conectores vão funcionar bem. Eu acho que sim, eu acho que ficou legal essa instalação. Vamos adiante aqui. Troquei a termostática do carro também, depois que eu fiz a retífica eu usei um tempo sem a termostática, porque eu queria garantir que o carro não ia ferver, eu queria acompanhar realmente como é que estava indo. E aí depois que eu fiquei tranquilo, eu coloquei a termostática, mais uma troca de óleo, 
Essa aqui é o valor das tintas daí que eu fiz o, a pintura do motor e do cabeçote. Ficou um show, tá muito bom até hoje. E eu aproveitei que eu tinha conferido tudo isso e quis ir para resolver o ar-condicionado. Então eu tinha todo o, comp o compressor velho montado no carro, inclusive ele está ali, ó, ali embaixo. Então eu tinha o um compressor velho montado no carro, eu já tinha trocado uma mangueira, não achei na minha lista, mas eu troquei uma mangueira do ar-condicionado, acho que foi uns 200 e poucos reais, e eu mandei dar uma carga de nitrogênio, fazer um teste com nitrogênio, para ver se estava vazando, para ver se estava mantendo a pressão. E estava mantendo a pressão, então, para o próximo ano, meu foco foi fazer o ar-condicionado funcionar. Então, 2018 terminou aí, somado toda a retífica, tudo isso, com um valor total aí de 11.600 reais. Vocês podem ver que eu não coloquei mais nenhum valor de licenciamento, nem nada assim, só aquele valor realmente lá quando eu fiz a, o processo inicial mesmo, né, da transferência e coisa assim. Então, 2019, segui aí, filtro de óleo, troca de óleo, tudo certinho. Troquei também aí a correia porque eu botei aí o compressor do ar-condicionado novo, então tive que colocar uma correia mais longa, filtro de ar da cabine, fiz a troca, troquei também o rolamento da polia, porque o compressor de ar-condicionado que eu comprei, eu falei novo, né? Não era novo, comprei no Mercado Livre, por isso inclusive que está esse valor barato aqui de 270 reais. A polia que veio, o rolamento estava ruim, tive que fazer a troca, mais um filtro de óleo na lista. Depois que eu troquei o compressor, troquei correia, etc., eu vi que o, a placa do ar-condicionado ali, o botão ali dentro, o botão aqui dentro não queria funcionar. Então eu fiz uma gambiarrinha, botei um botão avulso aqui. Na verdade eu tentei soldar a placa, né? Deixei ela de um jeito aí que ficou ligada direto, por sorte, não sei exatamente o que eu fiz. E aí eu botei um botão avulso para ligar e desligar. Mas eu queria fazer funcionar, então eu tive que trocar a plaquinha. Até obrigado aí, Gabriel, pela dica. Me passou aí um contato de um, de um ferro velho, que tinha uma plaquinha dessas, então fiz a troca. Tive que fazer a troca de uma coifa de homocinética, que rasgou ali. E aí, isso aí rasgou durante o processo da suspensão dianteira. Então, tem o um vídeo completo aí de toda a revisão da suspensão dianteira. Troquei praticamente tudo ali na frente, das balanças, amortecedor, enfim, troquei um monte de coisa. Dei uma conferida nesse vídeo, custo aí de mil reais nessa Nessa brincadeira, vamos dizer, nessa manutenção. Fiz a troca da tampa do reservatório, que começou a vazar do reservatório de arrefecimento. Tive que trocar umas lâmpadas do painel, comprei na autopeças aí, não sei o modelo da lâmpada. Levei a lâmpada antiga, mostrei para eles, eles me deram outra que encaixou. Troquei também aqui o chapéuzinho da suspensão, aquela pecinha que vai em cima ali do amortecedor dianteiro. Fiz a carga do gás, que eu tinha colocado ali. Troquei o filtro secador, na verdade, fiz a carga do gás. O ar-condicionado ficou funcionando bem durante um tempo. Mas eu deveria ter feito uma limpeza, alguma outra coisa. O fato é que ele entupiu e foi ficando ruim, 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 até que parou de funcionar de novo. Terminei 2019 o gasto no carro, R$ reais. E novamente, né? Esses R$ reais sem mão de obra. Então imagine aí se eu tivesse que pagar a mão de obra para fazer todas essas manutenções no carro. A suspensão ali, esses R$ reais que eu gastei, iriam subir para uns R$ com certeza. Todo o serviço que o pessoal ia ter que fazer e eles não iam possivelmente não ia tomar todo o cuidado, limpar, fazer da forma que eu fiz realmente. Dê uma conferida no vídeo aí se vocês não viram, vale a pena. Chegamos em 2020 aqui, olha, a lista tá menor já, e eu tive que fazer uma troca da bateria, o carro ficou parado um bom tempo aí quando eu tava viajando, a bateria se entregou mesmo ligando o carro um pouquinho, toda semana. Troquei filtro de ar, já comprei o filtro de combustível para trocar, filtro de óleo, óleo, Dei mais uma carga de gás, né? eu desmanchei todo o sistema do, do ar-condicionado, limpei tudo. De dois compressores fiz um, mas ainda assim o compressor não ficou bom, porque ele se entregou. Porque eu usei muito o ar-condicionado aqui, eu acho pelo menos. Usei muito o ar-condicionado entupido, né? com o sistema entupido. Vocês vão ver um vídeo sobre isso no futuro. E fiz uma nova carga de gás, porém está funcionando agora. Porém o compressor aí fica dando um, um barulho, ele fica armando e desarmando, não está 100%. Já está bem melhor, mas não está 100%. Então eu fiz a troca do filtro caneta, fiz a pintura do teto, tive que comprar um silicone Permatex, que é o que eu usei ali para fazer o isolamento das lanternas traseiras. Vocês podem ver que eu não botei nem os valores disso aqui, porque soma mais um tanto. E tem muitas outras coisas que com certeza, se eu começar a rever meus vídeos aí, e vai ter muitas coisas que por algum motivo eu esqueci de botar na lista para somar ali. Então por isso que eu coloco esse valor mais ou menos, né? só para ter uma ideia. Então o custo do carro, com todas as peças, com tudo que eu já fiz aí, 
em torno de uns 14 mil reais, eu diria, do tudo que eu já gastei realmente, né? Tem coisas para fazer ainda, então vou passar rapidinho aqui em volta do carro, mostrando para vocês o que eu acho que ainda precisa ser feito. Começando que eu acho que precisa ser feito, pintura dessa lateral, quero fazer, tenho a tinta já pronta, então mesmo que eu venda o carro, antes de entregar eu quero fazer esse processo, antes de entregar para o próximo dono. Precisa ser feita a suspensão traseira, está dando uma batida aqui na traseira, porque está com os calços ali meio estourados, está tudo folgado, então precisa ser feita ali a troca. Eu o que eu faria? Trocaria amortecedor, as buchas da parte de cima, os calcinhos da parte de cima, já trocaria também a bucha da parte de baixo ali, é o que eu faria basicamente aí. Do lado de cá, começou a estourar a pintura, isso aqui eu não falei antes, mas eu já posso falar para vocês, não é segredo nenhum, é bom eu falar inclusive, esse lado do carro aqui já sofreu uma batida, estava com o carro estacionado, um caminhão veio e deu uma pegada aqui, ó, nessa região aqui, deu uma amassadinha para dentro, Mandei arrumar na concessionária e o seguro do caminhão pagou, porque ele estava errado. Mandei arrumar na concessionária, eles fizeram a pintura dessa lateral inteira, desamassaram isso aqui no martelinho, eu vi como ficou lá na época. O para-choque traseiro foi trocado, um para-choque traseiro original da Ford também. Enfim, essa parte ficou muito boa, mas eu acho que teve algum problema na preparação da pintura, alguma coisa assim, que deu essas bolhazinhas. Ó, olhando aí no reflexo, dá pra ver, ó. No futuro vai ter que refazer isso aí. Mas eu já olhei por dentro, não é ferrugem nem nada. É alguma reação realmente aí da tinta em cima do que eles pintaram. Uma pena, né? Porque tá linda essa lateral aqui do carro. Aproveitando que a gente tá do lado de fora, precisa ser feita a pintura dessa parte aqui. Quero fazer isso aqui antes de botar as calhas. Só que é só lixar. E passar uma tintinha aí, pode ser até uma tinta spray, eu que não tiro tempo para fazer realmente. Não precisa nem tirar do carro se, se não quiser. Dá para só isolar tudo aqui com uma fita crepe, dar uma comidinha na lixa, puxar aqui essa, borra, essa coisinha para fora, essa coifinha para fora e fazer a pintura. Pretendo fazer isso aí também. Para-choque dianteiro, se quiser dá para fazer a troca. Tem esses trincadinhos na tinta, ó. Às vezes isso aí é pinta por cima, mas é o plástico que ele fica trabalhando. Querendo ou não, trinca de novo muitas vezes. Então talvez seria o ideal trocar o para-choque. No geral ele está bem inteiro, só esse lado de cá, ó, que ele está meio, meio solto. Não é uma coisa que me preocupa. Faróis aí, depois que eu fiz o polimento, ficou muito bom realmente. Palhetas ainda estão muito boas. Eu até vou olhar na internet aqui sobre o que, que eu vou fazer. Não sei se eu vou botar aquela borrachinha original que vem no carro, se eu vou preencher de repente com uma cola de um silicone de para-brisa, alguma coisa pretinha aqui, para resolver e nunca mais precisar mexer nisso. Não sei exatamente o que eu vou fazer. Outros dois pontos que eu quero mostrar. Primeiro, nessa pintura que eu fiz, eu tentei desamassar o teto e a tampa traseira. Ficou bom, mas se olhar bem no reflexo, consegue ver que tem um detalhezinho, mesma coisa aqui na tampa. Ó. Dá pra ver ali, a gente que é treinado aí olha e consegue ver de longe. Se eu não falasse pra uma pessoa que não conhece, nem iria ver, né? E aqui, essa sinaleira é um pouquinho pra fora, porque eu acho que esse carro já tomou uma encostada, uma batida nessa traseira aqui também. Mas não foi nada violento, vamos dizer assim, no sentido de amassar tudo. Eu acho que foi uma pegadinha, por isso inclusive que essa parte aqui foi repintada, é o que eu acho ao menos. Mas estruturalmente está muito bom, foi só essa latariazinha que foi amassada e daí por isso a sinaleira ela fica meio tortinha. Mais uma coisa, né? Talvez se não falar ninguém vê. Vamos olhar bem no detalhe aqui, ó. Dá pra ver que tem uns ovinhos na porta. Infelizmente tem um monte de gente ignorante que dá portada no carro dos outros. Eu gosto do visual do carro sem os frisos aí, mas eu acho que no futuro talvez eu teria que botar se eu ficasse com o carro. Nunca mexi nos freios do carro, funciona muito bem ali. O disco dianteiro ainda tem muita vida, as pastilhas também. Olhando lá o desgaste da, das pastilhas, tá por igual, então não tá indicando realmente ali que tá travado uma pinça nem nada assim. Tô deixando mais para frente para fazer, mas seria uma coisa que eu... Como eu não mexi ainda, é um ponto que eu faria para zerar, porque eu gosto de não só fazer as manutenções corretivas, né? eu gosto de já fazer preventivamente para zerar e realmente deixar o carro 100%. Falando das rodas, aqui na dianteira precisa colocar um prisioneiro, 
já veio sem para mim. Até hoje eu não botei. Tem muito carro aí que funciona com três parafusos, né? Quid, Corcel antigo, enfim. <risos> eu sei que a distribuição do aperto é diferente. Mas o fato é que eu nunca botei aqui. Mas é só questão de parar um dia que eu resolvi tirar a roda aí, tirar a pinça. Colocar o prisioneiro novo, é bem tranquilo. Essa parte dos plásticos aqui de dentro não vai dar para ver muito bem, mas vocês já viram em outros vídeos aí, tá bem inteiro no geral. A parte de baixo aqui, ó, não tem nada muito amassado, nada muito detonado que às vezes a gente tem, porque muita gente levanta o carro por aqui, né, que não é o certo, os carros devem ser levantados ali pelo meio, o carro, tipo na longarina central dele, não pela lateral. Especialmente na frente, né? Atrás até pode levantar pelo frizinho, agora na frente deve ser feito lá pelo meio. A ideia não é esconder nada, pelo contrário. Então o que eu sei que também precisa ser feito, o rolamento lá da, da embreagem, eu acho que precisa ser trocado. Volta e meio eu escuto que ele dá uma roncadinha quando eu piso na embreagem. Não sei exatamente o que pode ser, mas eu acho que deve ser o rolamentinho ali. A segunda marcha do carro é chata, muitas vezes ela não quer entrar, especialmente quando o carro já está muito quente, eu já rodei muito. Não acho que é o sincronizado, não sei, eu nunca me troquei o óleo do câmbio nem nada, mas eu acho que pode ser o sincronizado realmente ali da caixa que está com problema. Falei com um amigo meu que tem uma oficina que mexe muito em Ford aí, ele me disse que o melhor caminho é achar uma, uma caixinha boa, custa em torno de uns 150 a 200 reais e trocar a caixa de marcha inteira. Por enquanto eu não vou fazer porque é uma coisa que depois tu te acostuma ali, tu sobrevive, é só para uma condução mais esportiva aí, quando a gente daqui a pouco estica uma primeira, quer botar uma segunda rápido, não dá, tem que esperar baixar um pouco a rotação para conseguir botar a segunda. A mesma coisa de terceira para segunda, tu tem que dar uma pisadinha no acelerador para ajustar o giro ali realmente e fazer entrar a marcha. O pistãozinho ali do acionamento hidráulico da embreagem, tem dias que ele resolve pingar um pouquinho do hidráulico ali para dentro no tapete do motorista. O que, que mais? Deixa eu pensar o que, que mais que tem aqui no carro que eu lembro, que está na minha lista de coisas que eu gostaria de fazer. O ar-condicionado eu quero fazer, gostaria muito de deixar funcionando 100%. Já funcionou muito bem esse ar-condicionado, então eu sei que ele é bom. O que eu acho que precisa ser feito é trocar o compressor, de repente fazer mais uma limpeza do sistema e botar uma carga nova de gás. É o que eu acho que precisa ser feito. Muitas vezes o pessoal diz, não, é só colocar uma carga que resolve. No caso aqui não adianta só botar a carga. Tem que ser honesto que eu acho que precisa ser feita a troca do compressor. Compressor novo aí no mercado livre é mais de mil reais. Aí tem vários usados, que é questão de sorte, né? Talvez esse é um ponto também que vocês lembram lá no início do vídeo que eu falei da troca de óleo, que eu preferi mandar fazer a troca de óleo. Esse é um ponto que talvez quem comprar o carro, se comprar, talvez valha a pena mandar em algum centro desses especializado em ar-condicionado fazer um orçamento e pedir para eles fazerem toda essa manutenção para deixar o, ca o carro funcionando com ar-condicionado e com uma garantia de que vai ficar funcionando. Enfim, o que eu quero dizer com garantia é que eles vão fazer todo o processo, talvez você vai gastar um pouco mais, mas se der qualquer problema, qualquer coisa, tu só leva lá de volta e os caras vão ter que fazer funcionar. Né? Se for um lugar sério, eles não vão ficar querendo trocar um monte de outras coisas aí no carro realmente. É o que eu acho que deveria ser feito. Mas vocês podem ver que tem muito mais coisas que eu já fiz do que coisas que eu tenho que fazer. Então, na minha opinião, o carro está muito bom realmente e... Por mais que tenha que fazer esses detalhes do ar-condicionado, o rolamentinho da, da caixa, a segunda que não quer entrar, isso são detalhes. No geral, o carro é muito bom. Certamente o pessoal vai perguntar aí de quilômetro por litro. Não usei esse carro na estrada para conseguir fazer uma média certinha né, de viagem, mas o tanto que eu já usei na estrada, eu vejo que ele é muito econômico andando aí na faixa dos 80, 80, 100 km por hora. Eu não sei dizer o quanto, mas certamente mais de 16 ele está fazendo. Dentro da cidade, faz na casa de 13 aí, ele não passa muito disso. Ao menos as, as médias que eu já fiz é normalmente na casa de 13. Mas quando eu estou usando o ar-condicionado e piso mais, 12, 12 e meio é o que ele está fazendo realmente. Mas eu sei que se for com o pé leve, sem o ar-condicionado ligado, a média deve ficar melhor sem dúvida. Como em todos os carros acontece, né? Porque nesse carro aqui, quando o ar-condicionado arma, é como se tu jogasse uma âncora para trás, é como se tu tivesse cinco pessoas dentro do carro e mais bagagem, ele pesa mesmo, né? realmente pesa no motorzinho para fazer funcionar. E a conclusão então, vale a pena comprar um carro usado com bastante coisa para fazer e ir arrumando aos poucos? Ou vale a pena tentar achar um pouco melhor, pagar um pouco mais caro para não ter tanta coisa para fazer? Eu diria que mesmo se vocês metem a mão no carro para fazer as manutenções que nem eu, 
eu acho que vale a pena pegar um carro um pouquinho melhor, talvez pagar um pouquinho mais caro para ter menos defeitos. Especialmente esses carros aqui que tem esse tanto problema de elétrica e coisa assim, se vocês forem pegar um carro com ar-condicionado e já estiver funcionando bem o ar-condicionado, já é uma coisa muito boa, porque as peças de ar-condicionado são muito caras. É a mesma coisa ali, se vocês olharem o chicote, estiver tudo certinho, passando nos lugares certos, originais, é um ótimo indicador, né? Se tem um, um histórico aí de revisões do carro, que sempre foi levado para manutenção preventiva, às vezes vale mais a pena. Porque querendo ou não, por mais que eu tenha pago barato no carro, vocês viram o tanto que eu gastei em peças aí nesse carro de reservatório ali do arrefecimento até uma retífica completa que eu tive que fazer. Então, às vezes, vale mais a pena gastar um pouco mais. É a minha opinião aí. Agora, se vocês não mexem no carro e vão mandar fazer manutenção, tem que achar o melhor carro que, que conseguir encontrar. Com um histórico de manutenção completo, o carro tem que estar tá zerado, tem que estar tá bom de pintura, bom de mecânica. Levem em alguma oficina, duas oficinas, se for o caso, para fazer orçamento. Não comprem só na palavra de alguém. Realmente levem para conferir. Muita coisa pode acontecer do carro, de questão de motor, suspensão, a elétrica, que é chata nesses carrinhos também. Então, levem para alguém dar uma conferida, se vocês quiserem comprar, porque é um carrinho muito bom, mas tem esses detalhes aí. E agora eu pergunto, 12.500 é um valor justo para como está esse carro aqui? Por mais que a FIP seja R$ 7.000, a gente sabe que muitas vezes é difícil conseguir comprar um carro pela FIP com todo um histórico de manutenção e por mais que eu acho que por esse mesmo valor, esses 12 mil, daqui a pouco dá para comprar um carro mais novo, é bem provável que vocês também, quem comprar, vai precisar fazer manutenções nesses carros. Suspensão, pneus, é muito comum ter que fazer a troca, a menos que tu não te importe de usar aí um pneu de cada modelo, suspensão batendo, aí a é questão do uso de cada um, né? Se tu quer comprar o carro mais barato possível, tu não te preocupa, tu não te importa com o carro nem nada, Talvez uma opção, mas se tu quer um carro bom, que não vai te deixar na mão, eu acho que é interessante daqui a pouco comprar um carrinho mais revisado. E esses R$12.500 aí que eu coloquei, são negociáveis se alguém realmente estiver interessado. Se viu esse vídeo até o final aqui, viu o carro, sabe tudo que eu já fiz, tiver interessado em comprar o carro, me manda uma mensagem, pausgarage.gmail.com ou no Instagram, Facebook, pausgarage.br. Manda uma mensagem lá, vamos conversar que... Lógico, eu quero vender o carro, mas se eu conseguir vender para alguém que vai cuidar desse carro, que vai gostar do carro, assim como eu gosto, sem dúvida nenhuma, talvez eu abra até alguma outra condição, alguma outra coisa aí para a gente fazer. Eu não tenho como fazer financiamento direto, porque eu não sou loja nem nada, né? Mas de repente a gente consegue fazer alguma, alguma outra discussão. Né? Então para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham curtido todo esse demonstrativo aí de gastos que eu tive realmente, que dê ideias aí para vocês também. Um grande abraço a todos os inscritos, sucesso para vocês. E até o próximo vídeo.